Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer el tapete del juego del baño. Para comenzar, los materiales que necesitaremos será lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 160 gramos. También vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero, en mi caso uno de 2.75 milímetros, pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros y por último una tijera para comenzar vamos a hacer un nudo lo apretamos y vamos a levantar 10 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 una vez las tenemos todas las vamos a unir con un punto deslizado en el inicio para cerrar nos va a quedar este círculo o argolla ahora vamos a levantar tres cadenas 1 2 3 cadenas lazada y dentro del círculo vamos a hacer puntos altos sacamos pasamos por dos cerramos ya tenemos dos y tres hacemos dos cadenas de separación y otros tres puntos altos para formar lo que sería un abanico 1 2 y 3 ya tenemos el abanico de tres puntos altos dos cadenas de separación y tres puntos altos ahora vamos a hacer siete cadenas 1 2 3 4 5 6 7 cadenas lazada y vamos a repetir el abanico 1 2 3 2 cadenas de separación y otros 3 una vez completamos el otro así será como se verá tenemos los dos abanicos y en el centro la argolla de 7 puntos. Ahora vamos a levantar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4 cadenas. Lazada. Nos pasamos al centro del abanico y los repetimos. 1, 2 y 3 puntos altos. 2 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. Esto no va a cambiar. Nos vamos a mantener haciendo el abanico de tres puntos, dos cadenas y tres puntos hasta el final de la piña o el corazón. Así nos habrá quedado. Ahora vamos a tejer dentro de la argolla un total de 15 puntos altos. Hacemos lazada. 1, 2 y así hasta completar los 15. Una vez completamos todos los puntos, hacemos lazada, nos pasamos al centro del abanico y los repetimos. 1, 2, 3, dos cadenas de separación y en el mismo lugar otros tres puntos altos. 1 Hacemos un punto alto, una cadena de separación y en el mismo lugar otro punto alto. Y ya tenemos en forma de una B que sería el primer aumento. Los demás los vamos a tejer uno por uno sin cadenas ni nada. Uno, dos y así vamos a estar repitiendo punto sobre punto cuando lleguemos al último vamos a hacer 
lo mismo que en este, un aumento. Cuando completamos la vuelta, terminamos con el aumento, hicimos el abanico, luego iniciamos igual con las cuatro cadenas, giramos y repetimos el abanico. Ahora vamos a comenzar a hacer la siguiente vuelta. Hacemos lazada en donde está el primer punto, volvemos a hacer un aumento. Uno, cadena de separación y en el mismo lugar otro punto alto. Pero esta vez vamos a estar haciendo todos los puntos de la base separados por una cadena. Hacemos una cadena de separación, pasamos al próximo punto y hacemos el punto alto. Cadena de separación, en el próximo volvemos a hacer punto alto. Esto vamos a estar haciendo con todos, cada uno de los puntos separados por una cadena y en el del final un aumento. Terminada la tercera vuelta, así nos irá quedando, ya tenemos la tercera, vamos para la cuarta, la cuarta la vamos a hacer exactamente igual que la tercera hacemos lazada, en el primero hacemos el aumento punto, cadena de separación, en el mismo lugar un punto alto, esto solamente será en el principio y en el final, los demás puntos son punto sobre punto, hacemos cadena de separación, pasamos al próximo justo encima y hacemos un punto alto una cadena de separación, pasamos al próximo, encima, un punto alto. Así hasta completar todos los puntos y cuando lleguemos al último hacemos el aumento y repetimos el abanico. Al completar la cuarta vuelta, de aquí del centro hacia arriba, 1, 2, 3 y 4, hicimos el abanico. Ahora vamos a hacer tres cadenas, 1, 2 y 3 cadenas. Y vamos a unir en el centro donde está la cadena de separación con un punto bajo. Colocamos, sacamos así las dos hebras y cerramos. Ya tenemos el punto bajo. Uno, dos, tres cadenas. Pasamos al próximo, justo en el centro. Sacamos y punto bajo. Nos van a ir quedando estas pequeñas argollas. Uno, dos, tres, próximo, punto bajo. Así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos a la última. Llegamos al final del último punto y cerramos la última de estas argollas. Ahora hacemos tres cadenas. De aquí en adelante vamos a estar haciendo tres cadenas en todo. Lazada y nos pasamos a repetir el abanico de tres puntos altos, dos cadenas y tres puntos altos. Una vez tengamos ya el abanico listo, volvemos a levantar las cuatro cadenas, giramos y repetimos el abanico. Ya que giramos y repetimos el abanico, volvemos a hacer tres cadenas. Uno, dos y tres. De aquí en adelante vamos a estar repitiendo todas las argollas y automáticamente se van a ir reduciendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al no tejer en la primera cadena, es decir, estas tres cadenas que están aquí no las vamos a tocar, siempre nos vamos a brincar directo a la argolla, en esta forma, al centro de la argolla y hacemos el punto bajo, no tocamos las cadenas, hacemos uno, dos, tres cadenas al centro de la otra y punto bajo, así vamos a estar haciendo con todas hasta la última, cuando lleguemos a la última no vamos a tejer porque vamos a saltarnos tanto el inicio como el final. Aquí saltamos esta, hacemos las tres cadenas y ya pasamos directamente a repetir el abanico. Al terminar la vuelta, así nos irá quedando. De aquí en adelante, ahora vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta que nos quede en la parte de abajo solamente una argolla. Volvemos a hacer las tres cadenas. Uno. 2 y 3. Saltamos este, que son las tres cadenas, y nos pasamos directamente a la argolla. Y ya se puede ver cómo va formando la parte hacia abajo, se va encogiendo. Vamos a estar repitiendo esto, disminuciones o saltándonos las cadenas del inicio y el final hasta que tengamos una sola argolla. Una vez lleguemos a donde nos quedó solamente un arco, Hacemos las tres cadenas, 
y lo cerramos con un punto bajo en S y levantamos tres cadenas y repetimos lo que sería el abanico y ya nos quedó sin ninguno ya terminamos todos los arcos ahora vamos a hacer el abanico giramos y les voy a explicar cómo vamos a hacer el cierre final para cerrar hacemos normalmente el abanico pero ya no tenemos aquí ningún arco donde hacer más puntos por lo tanto nos vamos a pasar directamente solamente hacemos lazada no va a haber cadenas de separación y nos pasamos y repetimos el siguiente abanico 1 2 3 las dos cadenas y en el mismo lugar los otros tres puntos altos para completar y ya nos quedó completamente cerrado ahora vamos a hacer un nudo y cortar la lana para iniciar lo que sería el siguiente color para seguir con el próximo color nos aseguramos de cuál es la parte del derecho aunque las dos se ven iguales y una vez ya lo tenemos ahora vamos a iniciar tejiendo aquí en el centro de la argolla con la que iniciamos hacemos un nudo en la próxima lana que usaremos yo estaré usando color blanco pero cada uno decide el color que quiera colocarle lo ponemos por dentro apretamos el nudo y lo cerramos una vez ya lo tenemos cerrado vamos a levantar tres cadenas 1 2 y tres cadenas y vamos a hacer un abanico sacamos hebra pasamos por dos cerramos una vez más sacamos hebra pasamos por dos y cerramos ya tenemos tres puntos altos en el mismo lugar ya podemos cortar el extra de la lana para que no nos estorbe vamos a hacer dos cadenas de separación y en el mismo lugar otros tres puntos altos uno dos y tres ya tenemos el abanico ahora hacemos lazada no vamos a estar haciendo cadenas de separación ni nada y nos vamos a pasar directamente a donde está la argolla estos son los puntos miren solos no tienen argolla la argolla es esta donde levantábamos las cuatro cadenas esas son las argollas nos vamos a pasar directamente a la primera argolla y vamos a repetir un abanico hacemos uno 2 y tres puntos altos dos cadenas de separación y en el mismo lugar otros tres puntos altos 1 2 y 3 ya tenemos una vez más un segundo abanico volvemos a hacer lazada pasamos a la próxima argolla y ahí volvemos a repetir esto vamos a estar haciendo con cada una de las argollas hasta que lleguemos a la parte de abajo cuando llegamos a la parte de abajo aquí ya no tenemos argolla porque las argollas solamente son en los lados pero tenemos los dos abanicos los vamos a repetir en el centro de este volvemos a hacer tres puntos altos esto lo estamos tejiendo en un punto flojo si ustedes tejen apretado es mejor que usen un gancho más grueso hicimos tres puntos dos cadenas y otros tres puntos altos y ya tenemos una vez más lo que sería el abanico tal y como lo teníamos en la parte de abajo ahora en el próximo hacemos lo mismo lazada repetimos el abanico ya que estamos aquí comenzamos de nuevo una vez más en las argollas en cada una de las argollas hasta que lleguemos a la parte de arriba donde vamos a unir en la tercera cadena con un punto deslizado terminada la vuelta así será como se verá unimos en la tercera cadena con punto deslizado ahora nos vamos a ir deslizando punto por punto hasta llegar al centro del abanico deslizamos uno dos 
los tres puntos y ahora nos pasamos al centro del abanico y lo volvemos a repetir vamos a estar repitiendo la misma vuelta lo único diferente va a ser que vamos a hacer una cadena de separación levantamos las tres cadenas que pertenecen al primer punto alto 2 contando las cadenas y 3 ahora hacemos dos cadenas de separación porque los abanicos se van a mantener de la misma forma 1 2 y 3 ya tenemos el abanico uno encima del otro ahora vamos a hacer una cadena de separación lazada y repetimos el próximo abanico esto será el único cambio vamos a estar haciendo abanico por abanico separados por una cadena llegamos al final de la vuelta hicimos la cadena de separación unimos en el tercer punto nos deslizamos al centro y repetimos el abanico en esta vuelta hacemos lazada no vamos a hacer cadena de separación vamos a hacer lazada y en el centro donde está la cadena vamos a hacer un punto alto solo lazada y repetimos el abanico así vamos a estar haciendo con todo abanico sobre abanico y donde está el espacio de la cadena de separación de la vuelta anterior hacemos un punto alto solo cuando llegamos al final de la vuelta unimos con el punto deslizado nos deslizamos al centro del abanico y lo repetimos esta vez vamos a estar haciendo una cadena de separación lazada y el punto que está solo lo vamos a tejer en relieve por el frente tomamos así metemos el gancho por debajo del punto sacamos hebra la estiramos un poco pasamos por dos y cerramos y ya tenemos el punto en relieve por el frente hacemos una cadena de separación lazada y repetimos el abanico 1 2 3 dos cadenas de separación y otros tres puntos altos los abanicos nunca van a cambiar solamente serán los puntos hacemos los tres y ya completamos una vez más el abanico ahora que corresponde una vez más esto una cadena de separación lazada el punto en relieve por el frente metemos el gancho en esta forma por debajo del punto cruzando sacamos hebra estiramos pasamos por dos y cerramos una cadena de separación y repetimos el abanico esto vamos a estar haciendo toda la vuelta cuando lleguemos al final cerramos con punto deslizado y volvemos a repetir nos vamos al centro del abanico pero esta vez en vez de hacer una cadena de separación vamos a hacer dos hacemos dos cadenas el punto en relieve así como está por el frente dos cadenas y abanico y hacemos una tercera vuelta o las que necesitemos y a medida que vayamos haciendo vueltas vamos a ir aumentando esta tenemos una cadena en la próxima serán dos y así iremos aumentando a medida que necesitemos el tamaño más grande una vez hayamos alcanzado el tamaño deseado esta será la quinta vuelta 1 2 3 4 y 5 que terminamos con tres cadenas de separación y el punto en relieve nos deslizamos hasta el centro del abanico y para hacer lo que sería la decoración o terminación vamos a hacer el punto levantamos las tres cadenas y hacemos tres puntos altos contando las cadenas que pertenecen a la mitad del abanico ya tenemos los tres puntos altos ahora vamos a hacer tres cadenas de altura 1 2 y 3 y las vamos a cerrar donde las iniciamos de esta forma metemos el gancho sacamos hebra y deslizamos la ajustamos un poquito y nos va a quedar esta pequeña punta ahora completamos los otros tres puntos del abanico 1 2 y 3 y nos quedó en esta forma el mismo abanico pero en vez de con las cadenas de separación con esta 
pequeña punta en la parte de encima. Ahora corresponden cuatro cadenas porque nos habíamos quedado con tres. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. Lazada, el punto en relieve, así como está por el frente. Otras cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro cadenas. Lazada y pasamos a repetir lo que sería la decoración. Al centro del abanico hacemos un punto alto, dos puntos altos y un tercero. Ya tenemos los tres, tres cadenas, uno, dos, tres cadenas, las cerramos por esta argolla donde la iniciamos con un punto deslizado, lo ajustamos un poco y completamos el abanico. 1, 2 y 3. Ya volvimos a completar la decoración. Ahora hacemos 4 cadenas, el punto en relieve, 4 cadenas y nos pasamos al próximo. Esto hasta terminar toda la vuelta. Una vez llegamos al final de la vuelta, ya nos habrá quedado completamente terminado. Unimos con un punto deslizado en la tercera cadena. Vamos a cortar la lana y hacemos el nudo. Lo ajustamos y podemos hacer uno que otro nudo o ir escondiendo por la parte de adentro la lana por completo. Ahora vamos a decorar. En mi caso yo voy a estar usando una flor y unas tres hojas. Si ustedes gustan colocarle esta misma flor, les voy a dejar el enlace en la cajita de descripción. Ya se las enseñé a hacer en otro video también las hojas. Esto lo vamos a coser la flor en el centro donde está este espacio, justo ahí. Una hoja en un lado, otra en el otro lado y la última en el centro. Me voy a estar ayudando con una aguja lanera y una hebra de lana del mismo color del corazón en rojo esto lo vamos a estar cosiendo por la parte de abajo vamos a ir metiendo la aguja en esta parte y luego en la parte de abajo de la cadena para que no se vea con pequeñas puntadas también lo pueden pegar con silicona caliente aunque si les queda mal o algo ya no pueden rectificar además que corren el riesgo que con el tiempo si lo lavan con agua caliente o algo se pueda despegar así que es mejor coserlo si no tienen aguja lanera se pueden ayudar con hilo y aguja sencillo ya que cosamos todo esto solamente nos va a quedar colocarlo en el piso del baño pero ya les voy a mostrar de un poco más lejos para que lo puedan apreciar mejor una vez listo así será como nos habrá quedado coméntenme qué les pareció la idea si les gustó por favor no olviden darle like si aún no están suscritos al canal no olviden hacerlo que es fácil y gratis nos estaremos viendo en un próximo video.